வணக்கம் நேர்களே இன்றைய எம் 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 மணி மேக்கிங் மெத்தட்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் பணம் சம்பாதிக்க என்னென்ன வழிகள் இருக்கு பணம் பண்ண நிறைய வழிகள் கிடையாது ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு அதுக்கு நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ அதுக்கு நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அதாவது தொழிலதிபர் ஒரு தொழிலதிபரால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் அதாவது பொருள் அல்லது சேவையை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து அதிலிருந்து பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் சார் ஒருத்தர் தொழிலதிபர் ஆகிறது அவ்வளோ ஈஸியா நோ நாட் அட் ஆல் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா அதுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை பற்றி சிந்தனை வேணும் அதுக்கு உழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் மல்டி டாஸ்கிங் எபிலிட்டி வேணும் பல தரப்பட்ட செயல்களை செய்யறதுக்கான திறமை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அன்ஈவன் இன்கம் இது ரெண்டையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இதோட முக்கியமான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து பயப்படக்கூடாது ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் வேணும் பிஸ்னஸ்னாலே நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் அதையெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுற மனதைரியம் வேணும் இது எல்லார்கிட்டையும் இருக்காது அதனால தான் இந்தியாவில் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த அடல்ட்ஸ் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸாக வர முடியுது அப்போ மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் என்ன பண்ணுறது அது ரொம்ப ஈஸி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வழி தான் யாராவது ஒரு தொழிலதிபர் கூட போய் சேர்ந்துக்கணும் அவர் பண்ணுற தொழிலில் அவருக்கு தேவைப்படுற உதவிகளை செஞ்சு கொடுக்கணும் இந்த உதவியாளருக்கு பேர் எம்ப்ளாயி அல்லது ஒர்க்கர் அந்த தொழிலதிபர் அவருக்கு வர லாபத்தில் ஒரு பகுதியை பிரித்து மாதம் மாதம் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு சம்பளன்ற பேரில் கொடுத்துருவார் புரியுது ஒரு தொழிலதிபர் அதிகமாக சம்பாதிச்சாலும் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்க குறைவாக தான் சம்பாதிக்க முடியுது உண்மைதான் ஆனால் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது லைக் லோ ஒர்க் எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க்கு ஒர்க்கை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸை பற்றி சிந்தனை தேவையில்லை ஒர்க்கை பற்றி சிந்தனை தேவையில்லை அதை விட முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ஸ்டடி இன்கம் அவங்களுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கிடையாது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மாதம் ஆனால் சேலரி வரப்போகுது சரி இந்த எம்ப்ளாயிஸ்லாம் எம்ப்ளாயர் மாதிரி அதிகமாக சம்பாதிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக இருக்குது தெர் ஆர் மெனி வேஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நாம் சேர்த்து வச்சுருக்கிற பணத்தில் ஒரு பார்ட்டை யாராவது ஒரு தொழிலதிபர்கிட்ட கொடுத்துடணும் அவர் அவர் அந்த பணத்தை அவர் பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணி அதில் வர்ற ப்ராஃபிட்டில் ஒரு போர்ஷனை நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுப்பார் இது ஒரு மாதிரி இன்டெரக்டாக பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் கேட்க நல்லா தான் இருக்குது லாபம் வந்தால் சரி நஷ்டம் வந்தால் குட் கொஸ்டின் இந்த பணத்தை இன்னொருத்தட்ட கொடுக்குறோம் ஒரு தொழிலதிபர் கிட்டன்னு சொல்லும் போது அதை ரெண்டு வகையில் நம்ம ரெண்டு ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் சொல்லலாம் ஒன்று லெண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பணத்தை கொடுக்கும் போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் நம்மளுக்கும் அந்த ஆண்டர்பிரனருக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் லெண்டிங்கில் என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா நான் ஒரு கேபிட்டல் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ என்னோட பணத்தை சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் என் பணத்தை கொடுத்துடணும் அது இல்லாமல் அந்த பணத்துக்கு ஒரு ஃபிக்சட் ரிட்டர்னையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டால் திஸ் இஸ் கால்டு லெண்டிங் அக்ரிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒரு டைப் இதில் வந்து நம்ம பணம் லாபம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸில் நம்மளுக்கு திருப்பி வரும் குறிப்பிட்ட ப்ராஃபிட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது வேறு வகையான கேட்டகரி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம பணத்தை கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கும் அந்த தொழிலதிபருக்கு என்ன அக்ரிமெண்ட் என் பணத்தை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ உங்களோட சேர்ந்து நானும் அதே சரி சமத்தில் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டாவது டைப்புக்கு பேர் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுது பணம் சம்பாதிக்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் இல்லைன்னா அவர்கிட்ட போய் ஒரு எம்ப்ளாயி இல்லைன்னா இன்வெஸ்டராக சேர்ந்துக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க ஒரு தொழிலதிபரும் இன்வெஸ்டரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாரி சம்பாதிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க இதில் யார் பெட்டர் இன்வெஸ்டராக 
ஆண்ட்ரப்ரனரா யார் பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு பேருக்குமே சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது முதல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜஸை பற்றி பார்த்துருவோம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு தொழில் ப்ராஃபிட்டபுளான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆண்ட்ரப்ரனருக்கு அது முடியாது இன்வெஸ்டர் நீ நாட் வெயிட் ஃபார் த கெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னா என்ன அவர் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து அதை லாபம் வர்ற அந்த இனிஷியல் பீரியடுக்கு அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் வெயிட் பண்ணி பிஸ்னஸ் யாரை ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாரு கஷ்டப்படுறாரு மூணு நாலு வருஷம் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் இவர் போய் இன்வெஸ்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்வெஸ்டருக்கு இருக்கிற இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜு அவர் பல்வேறுபட்ட தொழில்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரே தொழிலில் தான் மொத்த பணத்தையும் அவர் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஆண்டர்பினர் ஜென்ரலாக அவர் அவரோட தொழிலில் முழு ஃபோக்கஸில் இருப்பார் அவர் தான் மட்டும்தான் அவர் டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் இன்வெஸ்டர் எந்த டைம்லேயும் அந்த பிஸ்னஸ் சரியாக ஒர்க் பண்ணலன்னு நினச்சா விட்டு அடுத்த பிஸ்னஸை பார்க்க போயிடலாம் ஆண்டர்பினருக்கு அது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அவரோட தொழில் அவரோட பேபி அவர் ஃபுல் டைம் அதில் தான் அவர் டைமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இன்வெஸ்டர்ஸ் எனி டைம் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பணம் தேவைப்படுது என்னால் இதுக்கு மேலே தொழிலில் இருக்க முடியாது எனக்கு வயசாகிடுச்சு நான் எடுத்துகிட்டு போய் நான் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா எனி டைம் ஹி கேன் வித்ட்ரா த மணி இந்த ஃபெசிலிட்டி ஒரு ஆண்டர்பினருக்கு கிடையாது அவர் அவரோட தொழிலில் இருக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக வைண்ட் அப் பண்ணிட முடியாது அப்போது பெரும்பாலான அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருக்குது அப்போ ஆண்டர்பினருக்கு என்ன தான் அட்வான்டேஜ் அவர் தொழில் ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு வேலை செஞ்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு ஒன்றும் பெனிஃபிட் இல்லையா அவர் அவர் இன்வெஸ்டராகவே ஆகிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இல்லை அவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் ரெண்டு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவரோட ஓன் பிஸ்னஸ் அது அவர் ரன் பண்ணுறாரு அவரால் பல பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி அவரோட ப்ராஃபிட்டு வந்து அன்லிமிட்டட் அன்லிமிட்டட்னா அவர் எந்த அளவுக்கு இன்வென்னாலும் அவரால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் லிவரேஜ் பண்ண முடியும் இது வந்து இன்வெஸ்டருக்கு பாசிபிள் கிடையாது இந்த லிவரேஜிங் பற்றி நம்ம பின்னாடி வர எபிசோட்ஸில் பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக ஒரு ப்ராட் அவுட்லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர் வந்து கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவரோட தொழிலுக்காக கடன் வாங்கலாம் அந்த கடனை திரும்பி அவர் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப வைடர் ஆகிடுது ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை ஹி கேன் இன்வெஸ்ட் சரி சார் நான் இப்போ ஒரு இன்வெஸ்ட் ஆகிறதுனா முடிவு பண்ணிட்டேன் யார்கிட்ட போய் பணத்தை கொடுக்கறது இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு வகையான ஆப்ஷன்ஸாக பார்த்தோம் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து லெண்டிங் இன்னொன்று ஷேர்ஸாக வாங்கிறது இந்த லெண்டிங்கை முதல்ல பார்த்துக்குவோம் அதாவது டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் கடனாக கொடுக்கறது கடனாக கொடுக்கறதுக்கு நேரடியான வழி வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் எந்த கம்பெனிக்கு பணம் தேவைப்படுதுன்றத அப்பப்போ அவங்க பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதை பார்த்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வாங்கி ஃபில்லப் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சோம்னா அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ அது வந்து அது நம்ம கடன் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடுது இது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது நம்ம ஒரு நெய்பர் ஊரில் இருக்கிற ஒரு பேங்க்குக்கு போக வேண்டியது அந்த பேங்க் வந்து ஆக்டிங் ஆஸ் அன் ஏஜென்ட்டு இன் ஒரு கமிஷன் ஏஜென்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்டாக பேங்க்கிட்ட நம்ம அந்த பணத்தை கொடுக்கலாம் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மகிட்டேருந்து அந்த பணத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கம்பெனிகளுக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்துருவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இதனால் பேங்க்குக்கு என்ன லாபம் அவங்க அதில் ஒரு பத் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜை மார்ஜினாக எடுத்துப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கால் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பேங்க்கு அதில் நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்டேருந்து வாங்குகிற டெபாசிட்டுக்கு ஏழு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பர்சன்ட்டு அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மார்ஜின்ஸுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஈஸியான வழி ஆனால் என்ன நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வி ஹவ் டு ஃபோர்க் அவுட் இதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஷேர் ஆப்ஷன் பார்க்கத்தோம் இல்லையா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேர்ஸை வந்து இந்தியாவில் ரெண்டு மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம் ஒன்று என்எஸ்சி இல்லைனா பிஎஸ்சி நேஷ
அப்படி இல்லைன்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க கார்வி இல்லைனா கேம்ப்ஸ் இது போல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா அங்கே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கும் அதை வாங்கி ஃபில்லப் பண்ணி கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அதையால் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமான சிம்பிளான எஃபெக்டிவான ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு பேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ரெண்டு வகையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் அதாவது டெப்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ரெண்டையுமே சேர்த்து கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அவசியம் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம்